la sede Sol Federal ha iniciado la creación de gestores voluntarios. En municipios como Madero se implementarán a 10 personas mayores de 65 años para este fin. Actualmente el modelo se aplica en los sectores rurales y ahora se buscan implementarlo en la zona para incrementar el número de beneficiados, así como el de llevar otros servicios como atención médica. Javier Acebo Garza, coordinador estatal de atención a los adultos mayores, dijo que la tarea de los gestores será el promover que los adultos acudan a las mesas de trabajo que son instaladas cada dos meses, además de motivar y orientar a sus iguales. Bueno, eh, de, hecho, de hecho, a los adultos mayores con la delegación del INAP, Estamos trabajando sobre todo en la zona rural, en los pagos que hacemos con, por medio de Bancefi, a llevarles lo que son este, jornadas médico asistenciales con los ayuntamientos y además eh, jornadas de, eh, de para lentes, para consultas, eh, para los ojos, etc. De igual manera aquí en Madero vamos a trabajar con lo que son los gestores voluntarios, que eso se hace mucho en la zona rural y queremos implementarlo en la ciudad, en las ciudades como Madero, como Tampico, que, que los beneficiarios no acuden a una mesa de atención eh, constantemente cada bimestre no son convocados, van cada vez que, que ocupan ir este, a poner su prueba de supervivencia para el pago, pero sí queremos ya organizarlos a los adultos mayores en las ciudades para que estos gestores voluntarios que son autorizados por oficinas centrales pues puedan darles pláticas, puedan darles asesoría y sobre todo motivarlos. Dijo que a nivel estatal rebasan las 146 mil personas que reciben apoyos del programa 65 y más, erogándose más de 200 millones de pesos cada dos meses. En Ciudad Madero existen 7.800 beneficiados, número fluctuante para las bajas que generan las defunciones y las altas de quienes llegan a la edad que requiere este programa federal. Aquí en, en Madero tenemos 7.800 beneficiarios, en Tabolipas tenemos 146.800 beneficiarios. El, el monto, bueno, son 1.160 pesos por, por beneficiario, o sea, aproximadamente son como 200 millones de pesos que derogamos al bimestre. En la Cámara, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.